Nou, prijs die Heere, wat is voorrecht? Wat is voorrecht om een kind van die Heere te kan wees? Nee. Amen. Prijs die Heere, ja, amen. Want ons het een levende woord, nee. Amen. Uh, as jy Christus Jesus nie het nie, het jy geen woord. Want, want wat sy hoop is daar vir jou? Wat sy toekomst? Wat, wat het jy? Nee. Um, nou, ons gaan een heerlijk om die woord van die Heere by mekaar wees. Ek wil net uh, graag net hierdie een dingetje onder die handen bring of die herinner. Um, ek en een ander pastoor, Steven, uh, ons gaan vir een weer van die Kalahari uh, sendingwerk doen. Ek ben in um, Karis en uh, ek het by die bid hier woensdag aan gevra <coughs> as koning as um, jy miskien vir ons kleren, oud kleren kan bring en selfs kinderkleren, dat speelgoed, borrels, doeke, converse, whatever. Ek goed leef baie keer net daar aan die huis en het vergaderstof en, 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 en al die goed. Dan uh, kan jy dit vir my bring, ons ry morgen oogend vroeg, so, uh, um, jy kan my skakel het om die huis bring, of jy kan my kerk toe bring, maar jy wat reeds gebring het na kerk, uh, sê dit vond nie daar buiten by die deur neer, ons sal, ons sal het oplaai en saamvat, en uh, uitdeel, na ander kant, ons glo die heren, wil ook iets groots doen, onder die kooi mense, hulle was maar baie, baie, baie verwaarloos, hulle praat die selle taal, Maar hy van hulle ken die heren en dien die heren, um, ek gaan hulle vir jy iets interessants vertel, en uh, nou bid vir ons, asjeblief, bid vir ons, dat die heren in hulle harte werk, en dat uh, die syn en honderde van hulle tot bekering en inkeer sal kom, die heren in honger in hulle harte sal geef, en dat hulle die ware God sal aanneem, en, en sal ken en sal dien en vir hom uh, sal lewe. Nou, um, ek wil volgende vraag hier voor, die, die die Bijbel hier by jy het, uh, 2 Petrus, die derde hoofstuk, vanaf vers 9, die Heere vertraag nie, die belofte, so sommige dit vertraag nie ag nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie he, dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Heere sal kom soos een dief in die nacht, waarin die hemel met gedruis sal voorbij gaan, en die elemente sal brand het vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand, terwijl al die redene dan vergaan, hoe danig moet jylle nie wees in heilige wandel, en Gods vrug nie, jylle wat die koms van die dag van God verwacht, en verhaas, waar dier die jylle dier vier sal vergaan, en die elemente sal brand, en, vers, en, en smel, En dan ook vers 15, en sê, en ach die landmoedigheid van onze Heere as zaligheid, soos ons geliefde broeder ook met wijsheid, wat dan om gegees en Heere geskryf het. Um, en nou dat jylle dat al het voor het uh, weet geliefd is, moet jylle op jylle hoede wees, dat jylle nie miskien meegesleef word dier die dwaling van sederloede mense, en wegval uit jylle eie vastigheid nie. Um, Ek het woensdag aan by die, by die bid hier kortlik net gedeel. Jy weet en daar is so baie wat ek eindelijk op my hart het en hier het op kort kennisgeving ge- gekom terwyl ek bezig was om klaar te maak het pastoor Pieter wat so preek laat weet hy kan rechtig nie kom nie, hy is, hy is rechtig so siek. En jy weet as een ding wat nie net tot my spreek nie, maar tot elke mens op die aardbode. En dit is wat gebeur het, saterdag ochend, en allemaal van die is bewust, en ek wil het vir inbring in die boodskap, en, en ek gloe, dit 
is wat die Heere wil sê. Uh, Saterdag ochend is die Israelis om kan betrap. Dit het skiele gebeur. Toe hulle nog rustig bezig was op een Saterdag ochend om wakker te word soos enige ander ochend toe het uh, die Hamas terroriste deurgebreek en u weet van 1400 mense hoe zakelijk vrouw en kinderkies wat vreed doodgemaak is. En ek wil vir u sê dat die Heere wil vir ons sê dinge gaan skielik gebeur. Dit het skielik gebeur onverwas. Allemaal sê eentlik, maar hoe is dit moeilijk? want die Israelis het die sterkste weermacht Hij is altijd 100% paraat. En toch het het hulle om kan gevang. En so sê die Bijbel, so sal die komst van Jezus Christus wees. Dit gaan baie mense om onkant betraan. En die Heer wil vir ons sê, nee, hy wil vir ons sê, dat wees gereed. Hy kan enige oomblik kan hy kom. Jy weet, baie mense uh, redeneer, en ek het al met baie mense die daar een redenatie aangehoor, is die Bijbel werkelijk waar? En miskien het baie van jy al gewonder, is die Bijbel werkelijk waar? En, en baie mense redeneer, is daar werkelijk een God? En ek weet, miskien voel het vir jy vir ochtend, maar het is irrelevant. Ek glo, allemaal hier, wil ek vir my vir ochtend sê, maar ek glo, ek glo, ek weet, daar is een God, daar is nie twyfel by my nie, ek glo, ek weet, die Bijbel is die woord van God. Nou ek wil net vir jy sê, jy weet, 2000 jaar gelede toe Jezus gesterf het, Jezus was een jood wat eerstens gekom het vir die jode. En die, die leiders van die jode wou Jezus nie alvaar nie. Hy het gesê, dit is nie die Messias nie, hy is een vals profeet, dit het nie vir hulle ingepas in hulle godsdienstige denken nie. Hulle wel daar een groot uh, hoeveelheid van die gewone mense tot bekering gekom het en Jezus aangeneem het. En Jezus het hierdie woorde gesê, jy kan het gaan lees in die evangelies, hy het gesê, omdat jy dan nie groe nie, gaan jy oor die hele wereld verstrooi word. En dit het precies so geword, waar gekom, en hulle was die hele wereld weer verstrooi, en in 1948 het hulle vir die eerste keer weer teruggekom in hulle land, a handkie vol mense, en die eerste keer toe hulle terug is, net nadat hulle onafhankelijkheid ge- gekry het, het al in die Arabische lande, aanval op hulle geloods, maar God het hulle beskerm. Nou, die Heer het gesê, hulle gaan verstrooid raak, maar ons daar klomp professeer wat sê, hy gaan hulle terugbring in hulle land. Gaan lees maar Jesaja, Jeremia, Jesegeel, selfs in die psalms is dit geprofiteer, hulle gaan en hulle moet terugkom. En so het hulle teruggekom, daar is oor 8 miljoen jode nou in die klein lijnkie. Nou, uh, jy weet mense hou van die redenatie. Nou, as jy dan wil redeneer, dan moet ek vir die vraag verklaar dit, hoe die heren gesê, hulle gaan verstrooid raak, hulle het verstrooid geraak, hy het gesê, hy gaan hulle terugbring, hulle is terug in hulle land. In 1966, ek weet ek was so klein kanniekie, toe het hulle hierdie 6 dae oorlog gehad, weer eens al hierdie Arabiese lande, en in 6 dae het hulle al hierdie uh, vijand verslaan, weggedruid, hulle het gevlug, hulle het kleren en wapens neergegooi, en weggevlug. Nou, hoe is dit moendlik? Dan sê dit vir ons, daar is een God in die hemel. 1973 het die selle gebeur, en weer eens al hierdie lande saamgekom, en weer eens het die Heere vir hulle oorwinning gegeen. 
En nou, precies 50 jaar later, gebeur precies diezelfde. En die hele wereld is een rep en roer. En, 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 en op die ouwe en nou, as een beetje mis kyk, nou word die vinger na Israels gewees en gesê, maar hoe kan hulle dit doen? Maar, uh, ek wil geen sins op dit ingaan, ek wil vir u sê, dat die Heere leef. En, 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 en hy, be, hy werk, en is precies in die plan van die Bijbel. En ons moet het begin raak sien, En wat wil ek vir oogend enkel vir u sê? Ek wil vir u een ding sê, heel eerste, want ek voel as wat die Heer op my hart van my leed. Moe nie vir een oomlik twyfel of daar God is en dat hy in die Heer is nie. Want hy het die Bijbel geskryf en het gebeur dan precies soos dit gebeur. En dan, uh, tweede wil ek vir u sê, die volgende iets wat gaan gebeur vir ons as kerk, is die wegraping. En ek voel u weet wat het is, wat het beteken. Die Bijbel sê, in die oogwink gaan ons verander word en van hier die wereld weggerik word. Daar is nie een wegraping, is wat ek volgende wil sê. Daar is nie twee of drie nie. As jy dit mis, dan het jy dit gemis. En die Heere is bezig in sy kerk met die ontwaken. En dit is die kern van die boodskap wat ek vir oogend vir u wil gee. Uh, die Bijbel sê, en ek kon dit vir oogend ongelukkig nie kry nie, maar jy moet dit maar self gaan soek by die Bijbel achter die huis. Die woord sê, die woord, hy sê, ontwaak jy wat slaap en sta op by die dode en Christus sal oor jou skyn. So die boodskap van die Heere in hierdie dag en tyd vir sy kerk is ontwaak, word, wakker. Jy weet daar, daar is een iets om, om kerk te doen om. En is goed, en is mooi, en is recht. En ek sê elke mens aanmoedig, kom kerk toe. Ek sal elke mens aanmoedig, lees jou bybel. Ek sal jou aanmoedig, bid, bid drie keer die dag, bid so lang as jy kan, want jy gaan jou kracht en jou oorwinning verkry dier gebed. Maar daar is iets daarin onwerkelijk te besef, nou is die tyd wat die Heere praat. Tyd is bezig om uit te haar te loop. Ek wil vir u sê, ek dink die Heere sy kons is so nabij, van hier tot daar miskien dat nader as dit. En hier is bezig, jy sien, ons moet nooit vergeet dat die Heere werk in Israel. Israel is Godse verbondsvolk. Hy het verbond met hulle gesluit dier Abraham. Na die verbond kan nooit, maar nooit, maar nooit gebreed word nie en miskien verstaan die vijand dit nie, die Arabiese lande verstaan dit nie, wil dit nie verstaan nie, en die Christus sy kruis dood, het God een verbond gesluit met die wereld. Jy sien, ons is ook in een verbond met God, die Christus Jesus. So, uh, God werk met Israel, sy verbondsvolk, maar ons is ook sy verbondsvolk, en hierdie verbondsvolk praat ek van die christene oor die wereld heen, en uh, dit loop hand aan hand, soos wat God in Israel werk, so werk hy in sy kerk, en, en die kerk moet in gereedheid kom, jy sien, van Christus sy kruisiging en opstanding, was die era van die heidene, die deur was vir ons oopgemaak, voor dit was het net die jode wat gered kon word, toe Jesus sterf, toe word dit oop vir die wereld, die hele wereld, want die Bijbel sê, elkeen wat hom aanneem, word ek kind van die Heere, nee. maar hierdie era kom tot die einde, wanneer die wegraping plaas vind, dan is die tyd van die kerk verby, 
En, en dan is daar die 7 jaar groot verdrukking wat ook voor die deur is. Na die 7 jaar groot verdrukking kom allemaal wat zo met Jezus weggeraak wordt en word een duizend jaar vrede rijk van uit Jeruzalem en Israël beheer. En ons gaan samen met dit terugkom. Je zingen het is om jullie is onlosmaken aan elkaar verbonden is. En dus ook om die geest van die Heer so op een besonderse wijze werkzaam is in sy kerk. En ek glo en ervaar dit. In my leven ervaar ek hoe die Heer net geweldig werk. En die Bijbel sê ons is die tempel van die Heilige Geest. En ek denk ons moet bykie daai mindset ook bykie in gedachte kry dus lekker, een mens voel die teenwoordigheid van die Heere en wat hy sê, ek het hoendervleis en alles, en dat is recht, dit werk ook so maar die Heilige Geest werk hier in jou, hy praat hier in jou, hy gee gedagtes hier in jou en hy werk in jou om, om nie net 90% nie, maar 100% jou aan die Heere oor te gee, dus die Heere maak my vol van die Heilige Geest, want die Bijbel sê die tien maagde, jy ken daai verhaal baie goed, nee al tien het die breidegom verwacht nee, ons allemaal verwacht dat Jezus gaan kom maar vijf salambies het leeg geroep hoekom? Groe, hulle het nie genoeg tyd met die woord spandeer nie hulle het nie genoeg gebid nie hulle het het nie ergens met die Heere geneem nie en jy weet ek glo nie uh, al moet sê maar oké okay, morgen gaan ek ernstig raak nie is nou is nou om ernstig te raak verlede na week uh, met die bid hier het ek het gedeel en ek moet my nie maar verskoon ek gaan dit nou weer over praat toe was daar een bijeenkomst in, in, in Bloemfontein en ek was bevoor ek in Mato kon weet En, 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 en die hele gedachte omtrend dit was time to rise South Africa en dit het gegaan dat ons sal bid vir Suid-Afrika vir haar lewe en mense van oor die hele land was daar van Kaapstad en van tot in die noorde seker 4-5000 mense en vir 3 dae het ons gebid en uh, allemaal weet nie Dit, dit is nie en, en, en die um, die thema was um, if not you then who nou as jy nie gaan ernstig raak met die Heere nie wie gaan dan saan jy ons wil het altyd afskuif ok, ek is nie lus om te bid nie, ek het nie lus om nou hierdie dinge ernstig op te neem nie, uh, of Piet langs my uh, kom ons hoop hy val het ernstig, en as hy dat ernstig bid, jy weet, dan gaan ons lekker dit hier kom, dier die landse situaties, en al die moeilikhede, en miskien sy gebed, gaan my dra, en, en dan kom ek ook dier, gaan nie so werk nie, jy moet bid, jy moet ernstig raak, ek moet ernstig raak, uh, ons kan nie meer teer, op die, op die gebede van ander nie, en, uh, if not now, then when, so as jy nie nou, as jy nie nou, gaan wakker word, en opstaan, dan wanneer, wanneer dit te laat is, jy weet, ah, ons, ons gaan allemaal die tye van verwijten en self verwijt, en sê vir jouself, maar ek moes dit gedoen het, het gevoel ek my dit doen, ek nie gedoen het, en toe kreeg ek my die skade, en het nie wel hier gegooi nie, en my kar nie, en my opgesies, en jy weet al die dingetjes wat gebeur, en en, en nou weet wat is self verwijt, en verwijt het, nou hoe gaan daai verwijt weer, as die bassijn geblaas het, die wegraping het plaas gevind, en jy het achtergebleid, hoe gaan jy dit kan saamleef, jyre, ek het het gemis, ek het het gemis, en nie het met my gepraat, die woord het vir my gesê, skrik wakker, ontwaak, maak jou leven vol, van die heilige geest, kry die woord in jou, bid, word ernstig, uh, 
gooi weg wat weggegooi moet word en kry in jou leven in wat jy moet inkry. Jy weet ek gloe dat die Heere is bezig om dinge in plek te bring. Absoluut, ons staan op die vooraan van haar leven. En ek wil vir die baie duidelijk sê, en die Bijbel sê ook, in die laaste daal sê die Heere, sal hy sê, gees uitstort op alle vlees. Hy praat van die laat reed. Nou, die Heere, dit sy belofte, en ons sien dit reed, en baie plekke is daar een oplever. Mense kom, hulle kom met een honger, een behoefte, om te bid, hulle kom kerk toe, ja, maar hulle kom kerk toe vir meer as om net te sê, ek was vir die kerk, om kerk toe te kom om te sê, jyre, wat is evil? Die, die gebed wat Jesus vir ons geleer het, uh, is so duidelijk, dit sê, laat evil geskiet, laat die koninkryk kom. Het is waarmee ons moet bezig wees, om te bid, jyre, wat is die wil vir my? Wat is die wil vir Heilbron? Laat die koninkryk kom, laat mense tot bekering kom, laat hulle oor opgaan, laat hulle wakker skrik, elkeen van u en ek, ons is een fakkeldraar vir Jesus Christus om te sê, ek is sy kind, ek gloe in hom onvrukbaar, kom wat wil, ek is sy kind. Nou, amen, amen, amen. Nou, jy weet, ons juig betek hier vir verkeerde dinge. En dis iets wat die Heer vir my gesê, toe hierdie Palestijne hierdie vrede inval gedoen het, toe juig hulle net. En toe Jesus gekruisig was, Skaar het gejuig, nee. Hy was bly. Want hy het Jesus gesien as die vijand. En toe Jesus die dag opstaan na die graf, toe is daar een vrou daar, Maria Magdalena, ek dink nog iemand saam met daar, wat Jesus by die graf vind, nee. Hy sê, sê was jy is al lewe. Jy is al lewe. Maar, toe groei dit, nee, en sy gaan vertel vir Petrus en ek dink Johannes en hulle is baie opgehoon en hulle hart loop, die bybel sê hulle het gehaard loop graf toe, nee daar gekom die graf is leer en so het Jesus verskyn aan die Emmaus gangers en en dit het weer meer geboor en op die dag van Pinster tis daar onder en twintig mense wat vervul word met die huise geest, nee wat wil hy vir die sê dat die wereld se focus is verkeer. Hulle juig oor die verkeerde dinge. Maar die mens wie se focus op die rechte plek is en wat juig oor die rechte dinge is min. Jy sien, want die belangrijkste Jesus wat opstaan, dat is min wat daar kom soek by die rechte plek. En die Heere moet vir ons help. Die Bijbel sê daar is blijdskap in die hemel oor een mens wat om tot die Heere bekeer. So, ek kan nie verstaan waar is die focus. Die focus is in die hemel op redding, op saligheid. En dis waar ons blijdskap moet wees. Ons focus, Christus wat gesterf het, wat mense in sy koninkryk wil inkryk. En ons moet nie die self fout maak as die Palestijne om te juig oor aardse goed. Ons raak het een keer opgewonde en ons juig oor dinge wat niks seggend is of wat totaal verkeerd is. Die Heere moet vir ons help dat ons focus sal wees op dit wat reg is en dat ons daarop sal focus. Jy weet, nou die aanval van die vijand op Isra het twee dinge bewerk. Dit het hulle sterker gemaakt. As jy vandag na die volk kyk, hulle is eenvoudig nie dapper, want hulle geloof is in God. En 
ons als kinders van die Heer, beleef ook aanvang, he. Ja, <laughs> blijf dit ook weer verneem. Want, um, dit kom, dit is deel van die leven, daar is misverstande. Um, mense om jou gaan jou kwaad maak, uh, misverstande tussen jou en jou vrou, en jylle gaan mekaar kwaad maak, en, en misverstande by die werk, en misverstande uh, by die werksplek, en, en maar net oorals, dit kom, en dit kom, maar dit moet nie ons focus van die Heere afvat nie. Verstaan nie, hoor nie wat ek wil sê, so is so raai, uh, jylle het mekaar misverstaan, Jammer, sorry. Ja, maar klaks is dit, nee. Een uh, misverstand is nie daar om vir altyd te blij nie. Dan verstaan ons nie christenskap nie. Die Bijbel sê tot 70 x 7 moet jy vergewe. So as jy lewe van vergifnis lewe, kan die aanvallen jou nie onderkry nie. In teendeel, dit gaan jou sterker maak. Jy weet, elke keer wanneer Israel aangeval word, hy het eerst net een klein stukje grondgebied gehad, en toe in die 66 oorlog, toe word daar grondgebied groter. Die 73 oorlog, toe word het nog groter. En ek geloof, dat met hierdie aanval, gaan daar weer een stuk grond bykom, want hy het nog nie die hele land, soos wat die Heere dit vir hulle gegeet, toe hulle die eerste maal die land gekry het nie. Nou, um, jy goed wat jou pad in ons kom, moet nie daar by stilstaan nie, dit, dit verruim jou grondgebied, as jy nou hoor wat ek vir ochend wil sê, um, daar moet groei in jou gees wees, verruiming in jou gees, daar moet sterkte in jou innerlijke mens kom, en, um, en ek ons gaan afsluit met dit, jy weet by geleentheid, toe uh, praat Jesus met sy disciples en, en, en hy geef vir hulle lering en die Bijbel sê dat toe van sy disciples het toe weggedra uh, hulle toe gesê uh, wie kan hom volg want sy woorde is hard en is zwaar nee. en, toe, en toe gaan hulle weg En toe draai Jesus om om na sy disciples toe en hy vraag vir hulle, maar wil jy nie ook maar net weggaan nie? En toe antwoord Petrus en hy sê, Heere, na wie toe sal ons gaan? Want jy het die woorde van die eeuwige lewe. Ek wil volgend vir die sê, en ek gloe, dis wat die Heere vir ons elke in die ochend wil vraag. Ehm, Waarheen gaan jy gaan? Waarheen gaan jy gaan? Jy weet, daar, daar kom tye wat die mens, jy kan hem al voel, um, maar kom dit so ergens ek opneem? Hoe kom nou maar kijk toch gaan? Verstaan jy altyd die die mens in jylle slaags, nee? En, en, uh, die en dit en dat. Maar wie ek lees nergens in die Bijbel, dat die Heere sê, as jy nie allemaal my heel te maal verstaan, dis ook okay. kijk, bly maar weg nie, he, nergens, kijk hoe skryf ons, ons eie bybel, in ons gedagtes, he, die Heere sê, moet nie jou onderlinge bijeenkomste versuim nie, hy sê vir ons, wees lief vir mekaar, nou ons het nergens, om jy toe te gaan, behalwe, na Christus Jesus, Jy weet, ek kom terug na die volk Israel toe, met al die oorloor het hulle net na dit gesê, uh, hulle daar is om hier te gaan nie, vlug kan hulle nie vlug nie, nie. maar hy gaan hulle. En, en hulle het gedoen wat gedoen moes word, hulle het gestaan en geveg en gehoorwin. Nou, ons het die selwe kese, jy kan Jy kan maar vlug, jy kan maar repareer, jy kan onttrek, jy kan maar by die huis blij, 
en sê, ach, dit is nou nie heel normaal vir my nie, en, en ek wil nie altyd lis om te bid nie, en ek wil nie altyd lis om bybel te lees nie, en die waarheid, draai jy my jou rug op die Heere, nee, want die Heere sê, dit is voor en toe, sit alles in die strijd, ja, dit is nou nie helemaal vir my nie, uh, dan word jy geconfronteer, met die vraag, wil jy dan ook nou maar weggaan, en dan sê uh, Jesus vir, vir Petrus, op ander plek wat hy sê, uh, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die woorde van die doodheid sal dit nie oorweldig gaan. Die, die rots is Jesus, en die wereld kan wankel, ek gaan op baie baie dinge gebeur, en dit gaan eskaleer, ek, ek, ek hoor volgende op die nies, Afghanistan het weer een geweldige aardbeving gehad, hulle het vroeger in die week hier gehad, de, al hierdie aardbevings, en dit is baie ironies, dit is alles om Israel, en, en ek, ek glo die Heere wil vir hulle sê, dit is al hulle vijand, die Heere wil vir hulle sê, haas een God in die hemel, watch out, en, 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 maar hy wil het ook vir ons sê, dinge gebeur, dinge gebeur, ons weet nie wat morgen gaan gebeur, ons weet eindelijk nie wat oor 5 minute gaan gebeur nie, en die, die, die wake up call is nee, dit ontwaak, ontwaak, staan op en doen iets om te rende. Vat die heren, vat om met al by hande, en, en hou vast. Jesus het self gesê, die, die, die dwaas, bou sy huis op die sand, nee. die sand is, is my jou eie, manier van leven. Maar hy sê, die wijse, en die verstandige mens, bou sy huis op die rots. Die rots, is Jesus. Hy rots, wat onwankelbare staat. Begin jou dag met Jesus. Gaan jou dag deur met Jesus. Sluit hom af met Jesus. Gaan slaap met hom. Laat hy jou hele weese vol. En laat God bereik in jou leven en in jou doel. Ons het die hele doel van die aksie was om Suid-Afrika aan Jesus te dedica, sê Engelse woord, ek weet nie wat is Afrikaans daarvoor nie, en ek geloof dat God het dit raak gesien, want ons regering het in die land aan die aan die voorvader geest en bloemend en die eerste geslag en gedediket, nie, ons het het gekanseleer, ons het in die land aan die Heere gewaai en, en, en uh, Suid-Afrika behoor aan Jesus die Heere het ons hier geplaas met dit doel, heilbron behoor aan Jesus, jy behoor aan Jesus, ek behoor aan Jesus, en en ons moet dit vat met, met ons hele weese, met alles binnen ons. Nou, nou is die tijd om op te staan. Prijs die Heere. Kom staan op, kom staan op ons voet, jou. staan voor die Heere. Israel van ouds het die baie keer opdracht gegeen en gesê, vergader die volk vir my. En ek voel dat jy in hierdie ochend wil sê, ek het jylle vergader, jylle is my volk. Ek roep jylle op, ek roep jylle op tot oorgave, ek roep jylle op tot een vaste 
geloof in mij. Die wereld kan vonken, maar ik is die God van die wereld. Ik is die skipper God, wat die wereld in mijn hand heeft, wat jou in mijn hand heeft. Moet niet vrees nie, moet niet angstig rondkijken, nie, want ik is die Heere, jou God, wat jou by jou naam geroep het, wat jou roep om op te staan, om op te kijken en om te weet waar jou kracht vandaan kom. Sê ek dan nie in my woord, ek sla my oor op naar die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Heere, terwyl die wereld vankel, terwyl die wereld skip, weet ons, daar is een God, wat onvankelbaar is. Hy is die rots van die eeuwe. Op u wil ons kom staan in die ogen, en ons wil vir u sê, Heere, ons geloof is nie in een mens nie, ons geloof is in die Heere God almachtig, die skepper God, wat alles tot stand gebring het. En daarom, Heere, bid ek in hierdie ochend, u sê op elke keer in hierdie kerkgebouw, klein en groen, want elke keer is vir u kostbaar. Heere, u sê vir ons, dat jy is vir my kostbaar. Ons is soos die appel van u oog vir u. Heere, ons en u neem ons by die hand, u dra ons in moeilike tye, in swaar tye, is u daar om ons te dra. Heere, ek weet ook, u vorm ons, u maak ons in moeilike tye, u maak ons sterk, en ek wil bid dat hier die inwonende heilige geese kracht, Heere, u is groots en krachtigs en machtigs in mensese levens tot stand sal bring, want ons is die tempel van die heilige geest, vol van kracht, vol van macht, vol van heerlijkheid, vol van die vreugde en die blijdskap van die Heere. Dankie vir die beloftes, hulle is ja, hulle is amen Heere, en dankie dat ons as kerk van u, Heere, as die slapende rees vir u in die ochend kan sê, ons staan op in die naam van Jesus Christus. Jesus, soos wat u opgestaan het in die graf, soos wat u verruis het, is u kerk bezig om te verruis uit die dood, uit die slaap in die ochend. Ek verklaar dit, ek profiteer dit, die kerk van Christus Jesus is bezig om op te staan in die ochend, meer as oorwinnaars, Heere, voor en toe te gaan op die pad van oorwinning. Dankie Heere vir groot en heerlijke dinge wat bezig is om te gebeur. Die geest is bezig om mense in te sweep in die kerk en Heere. Ek loof en ek prijs die van die ooste en die veste, die noorde en die syde. Kom mense in die koninkryk in en Heere is daar een leven in die kerk in die lichaam van u in Suid-Afrika, Heere verklaar ons lewe ons verklaar opstaan in Christus Jesus, Halleluja dankie, dankie, dankie Heere, u werk en niemand kan dit keer nie, en niemand gaan dit keer nie Heere, u laat die kerk opstaan dat wanneer die bassijn blaas, ons gereed sal wees, en hoe bid ek in die ochend, dat wanneer die bassijn blaas, jyre, elkeen, elkeen, in die gemeente, dit mag hoor, en deel sal hee, en ek bid dat soveel meer, sal bykom, en sal inkom, jyre, dat dit sal word, soos, een sneeuwbal, wat groter en groter word, en dat die naam, daardoor, verheerlik sal word, jyre, ons wil ook in die ochend, terwyl ons vir die staan en ons self verootmoedig. Heere, terwyl ons dan bid en geloof vir groot dinge, voel ek aan my hart, dat ons ook ons self wil verootmoedig. En ons wil sê, Heere, vergewe. 
Vergeef ons sondes. Vergeef ons oor tredere. Wat ons teen oor die begaan het. Vergeef ons sondes en oor tredere. Wat ons teen oor ander mense begaan het. Vergeef ons. Spreek ons vry. Ons wil mense vry spreek. Wat moet wat iets aan ons gedoen het. So dat ons vry kan wees. En die geest vry lik en ons midde kan werk. Heilige Gees, ons verwelkom hier. Ons ervaar die teenwoordigheid, Heilige Gees, hoe die bande breek, hoe die kettings breek, hoe mense vrykom, hoe ons vrykom, hoe mense met die dorp vrykom, vrykom van dit wat hulle terughoud, om by die kruis uit te kom, om by die kruis te kom neel, en om die lewe van Christus te kan smaak. Heere, jy sê, smaak en sien, Daar Heere goed is, dankie Heere dat ons een tyd binnen gaan, wat ons al kan smaak, sien en beleef, dat die Heere goed is. Heere, ons al die kracht beleef, ons al die goede en die gins ook beleef, te midde van moeilijke en zwaar tye, sal ons die sien beleef, ons al die kracht, die vrede en die teenwoordigheid beleef, die hand is oor die kinders, die hand is oor die kerk, Heere, soos wat die hand oor Israel is, is die hand oor die kerk, wat is die verbondskinders, en in die ochend wil ons bid vir ons waar, Heere, hulle is die volk, die woord leef vir ons, ons moet vir hulle bid, en vir ochend bid ons, Heere, dat die groot hand oor die hand sal wees, ons bid dat die hulle grense beskerm, en bewaar, ons bid dat die elke soldaat beskerm en bewaar. Seen elke vapentuig, Heere, dat al die peile die vijand sal tref, en die peile van die vijand, Heere, dat het ons breek het in Jesus na, dat niks van die peile, vier peile, enige skade, sal uitrug. Dit is die oorlog, Heere, dit is die oorlog, en ons dankie vir die oorwinner. Baie dankie, Heer, groot is jy, lofwaardig is jy, die koning van alle konings, die Heere God, almachtig. Heer, en ons sien die volk is raar, want hulle is die geseende volk. Die Bijbel sê, geseend sal die een wees, wat hulle sien, en daarom seer ons hulle, ons bid die seer, ons spreek die seer, en die sê, dan sal ons ook geseer wees, want jy, ons is deel, ons is die geestelike Israel, en dankie vir dit wat die doen, ons wil deel wees, daarvan, bring dinge in plek, in ons eie lewe, jyre, vat uit, vat uit wat nie hoort nie, selfsig, eie gerechtigheid, vat het uit, Heere, enige sondige en vleeslike dinge in ons leven, vat het uit, verslaaf om, deel daarmee, Heere, deel daarmee, want dan nie boor die kracht, die macht en die majesteit, eerst die God wat alles kan doen, niks, is vir u onmoed wat nie, dankie Heere, u doen dit, u bring een nieke, een varsheid, een skoonheid, by u kinders, hoe is nou op die gras, Laat u dit neerkom op die kinders, op die kerk. Ons is nog maar een maal die geseendes van die Heere, omdat u, Jesus Christus, die geseende, die gesalde Messias, vir ons gesterf het, kan ons ook die geseendes wees van God Almachtig en die seen van ons lewe, die ons wil met u saam beweeg. Ons wil nie wederstrewig wees nie. Heere, enige geest van wederstrewigheid wil ek in hierdie ochend bind in Jesus daar, met kracht in ons stel, en ek spreek jyre liefde, eenheid, eendrachtigheid, en die wil van die Heere God, almachtig. En Heere, wanneer ons as die volk, dan voor die gekomme, en ons self vir ook moedig het, wil ons net vraag, bewys groot gins, groot
groot genade aan elke persoon in die kerk gebouwd. Hulle huis hulle families, ook vir ons dom, bid ons groot gins, groot genade, ons bid vir ons land, groot gins, groot genade, en Heere, ek ervaar, dat u werkelijk een geest van verootmoediging by ons bring, in die ochtend, want dit is wat nodig is, Heere, een handelnis, een diepe afhandelijkheid, oor die Heere God, almachtig, want wanneer ons niks word, kan jy alles word in ons leven. Heere, ek ervaar, dis wat jy doen, jy bring het niks uit by ons. Johannes sê, ek moet minder en minder word. Heere, dat ons eindelijk totaal niks word, totaal oorgegeer aan die levende God, dan kan jy meer en meer word dan kan jy heers, dan kan jy regeer, dan kan jy een plek bring, en die Heere kan ons in die hand verheerde. Ek dank jy, die Heere, en die diepte van my hart, dank jy vir die goedheid, dank jy vir die getrooi, dank jy vir die genade, dis genade op genade, elke dag, Heere, en in my hart wil ek dan net ten laatste punt, diep uit my hart, vir elke persoon in die kerk gebouw, vir groe, groe, groe genade, Heere, strek die hand oor ons uit, moet nooit die hand wegvat nie, as die hand wegvat, Heere, dan is daar vir ons nie moed nie. Onder die hand wil ons leef, wil ons wandel, want dan sal het goed gaan. David sê, net goed het, en net gins, sal my volg, al die dag van my leven, en het sal in die huis van die Heere bly, tot in lente van daar. Maak het waar, Heere, maak dit waar vir elkeen dat goedheid en gins ons sal vol, maar dat ons nie weg sal bly van u, van die samenkom sal wegbly nie, want dis waar die seen is, dankie, vars seen, vars salving, vars olie, oor die kinders, oor die kerk, oor die wereld, oor Zuid-Afrika, oor Afrika, Dankie Heere, dit drip, dit drip uit die hemel, your oil is coming down, fresh anointing, your oil is coming down, it's coming down, it's coming down, Heere, wanneer die olie oor ons kom, dan maak het ons los, dit maak ons vry, dit is kostbaar, die olie, Heere, is goud weg, meer is goud weg, die olie is ewig, dankie, maak ons lampies vol, so dat ons kan wees die vijf wijse machte. Prijs die Heere, ek wil spreek, ek wil profiteer, vijf machte, staan op, staan op, verstandige machte, staan op, in die heimroon, staan op, en word gevul met die heilige gees in jylle leven, met die olie van die heilige gees, word gevul, word volgemaak in hierdie ochtend en elke dag van jylle lewe, totdat Christus Jezus op die volke verskyn, word gevul, word volgemaak in hierdie kostbare, kostbare hemelse oomlikke. Heere, ons versmaai nie hierdie ochtend nie. Heere, ek doen, ek baie boel natuurliks, ek baie groot, Heere, wat ons nie beplan het nie, you plant it, Father God, you plant it, you plant it, en die doe niets groots, die vul, en die maak vol, die maak die lampies vol, baie vol, en het sal vol bly, die maak die vol wakker, en die volk sal wakker bly, dankie Heere, vol van die gees, gedruif dier die gees, 
geïnspireerd door die geest, die vlees sterf en vergaan en gaan tot niet. Maar die geest staan op. Arise with the spirit of God Almighty and you do all good. Thank you, Lord. You do that. It's not me. It's not me. It's not me. No one can do it. No God Almighty can do it. The God of God of God is the God of the God of the God. The God that lives for the God of God. His belief is welcome. It's the God that lives for the God of God. wat sy belofte is daarom van seer en van kracht en van lewe. Ons sal lewe in die volheid van die Heilige Geest. Ek gee vir ons die Heilige Geest nie met maat en ek sê nie woord vir ons. Baie dank die Heilige Geest, ek kom in die volheid, sonder grense, sonder pakke, in die volheid kom ek in en ek bring die Heerskap uit van Christus Jezus. Halleluja. Praat die Heere. Praat die Heere. Praat die Heere. Ek kan sê. Jok. Jok. Van u mag nog nie helemaal verstaan wat vir oogend gebeur het nie. Ek het nie beplan nie. Nie die minste nie. Maar ek weet net vir oogend dat daar die dinge in die geest gebeur. Jy weet, soos hier die fysische wereld is, is daar die geest is rehelp, na is engel en na is boos en machte. Maar, dinge moet in die geest realiseer en moet gespreek word, dan realiseer dit. En ek weet net vir ochend, dat die heilige geest maak mense sy levens vol. Die bybel vraag, die weise machte, sy lampe was vol. En ek ervaar net dat die Heere dit reeds vir ochend gedoen het. Hy het mense sy levens volgemaak. Maar dit is een voordierende iets, nee. So kom voor die Heere, morgen, die Heere maak, my land vol. En daar gebed moet nie ophou nie. Want Godse hart, Godse hart vir ons is goed. Die Heere sê in sy woord, ek weet, wat er gedacht is, ek aan grande jou koester, gedacht is van seer, en nie van onheil nie, so dat jy een hoopvolle toekomst kan hee, jy sien, ons moet het begin glo en vat, God het geen slechte verkeerde gedachte vir jou nie, hoogenaamd nie, sy gedacht is een seer en lewe, en dis hoekom hy hierdie dinge doen, hierdie is ontmoeting met God almachtig, wat hy iets doen, en begin in mensese levens, ek is oortuig met my hele weese, maar ons moet dit gaan uitleef, vandag en morgen, time to arise, time to arise, vir die kerk van die lichaam van Christus, daar is nie een ander boodskap, nie, ek moet vir die sê, daar is nie een ander boodskap, nie, ek kan vijftig ander boodskap in hierdie ochend vir jy gebring het, maar daar is een boodskap, wat God gee, en ons moet spreek, wat God spreek, en vir ons is nou tyd, om wakker te word, vol te raak, van die hemelse olie, olie is die heilige geest, nie, nie vol van jouself nie, hierdoor kan ook baie praat, te vol van jouself, jou eie ek, jou eie wil, jou eie gedagte, ei, beteken niks nie, vol van die Heere, sy woord, sy gedagte, sy wil, is wat nou moet plaas vind, in ons levens, en, ek weet net, iets het, vir oogend gebeur, in die geestes rehelle, het dinge gebeur, dis baie die sel as wat in bloemfontein gebeur het, daar was sprekig, en dinge het net met die keer anders verloop, en en dan kon jy net voel en weet, maar as een ingreping van God, God sê dinge, ek het dinge gesê wat ek hoog graag nie beplan het nie, en ek geloof dat ek weet, God wil dit vir ons, in hierdie ochend sê, prijs die Heere, broeder en sister, die Heere is lief vir ons, is lief vir jou, is lief vir my, hy gee om, Ons kan nie rechter Gods haar verstaan, maar dit is liefde, dit is omgeen. Maar, as ons nie ons kan bring nie, dan kan God dit nie doen nie. Dit moet van twee 
kan te kom, we soek in ek God, een verootmoediging, een verwachting, dit wat hy doen, een openheid, een sensitiviteit, en, en God graag dit, ek voel net ek, maar ek wil net dit vraag, uh, baie keer kom daar een openbaring, iemand het jou moeilijk vir oogend een gezicht gehad te besien, dan wil ek vraag, hy kan voor en toe kom ek met ons kom deel, ek wil net recht dat nou geleerdheid geef, dat hy keer wil mense uh, baie lang ietsie inbring, uh, maar ek denk nie, dit is die tijd vir dit nie, by ons bid hier woensdag aan, uh, het um, iemand net gesien, ons het gebid vir Israel, en gesien hoe hier die missiele, dan kom by ons JP, wat die heren van gewys het, dat hier die missiele kom oor na Israel toe, voordat hy die grond tref, word het soos water, staan nie, so die heren wil vir ons sê, waar mense uit Geesa, hy gaan hulle beskerm en, en water sê, so ek dink die verdere boodskap in dit, is dat hierdie oorlog, hoe, hoe intens dit vir Israelse mense is, gaan vir hulle sê bring, hulle grondgebied gaan vergroot, en dit gaan eenheid onder die nasie bring, en baie van hulle glo nie rechtig in die Messias nie, Jesus nie, en van hulle gaan tot bekering kom. So, uh, is die enige slechte ding, kan God omswaai, in iets goed, in jou eie lewe, en in Israel, en iemand het gesien, een groot licht, wat afkom, en, en in my stilte tyd het ek ook ervaar, dat in Israel kom hier die geweldige licht, net op die land, nee, en, en die oud testament praat van die shekana glory, van Jesus, daai wat Mooses gesien het, wat tot sy gezicht laat blink het, uh, dit is wat met God bezig is, en, en sy lucht skyn in hierdie kerk, ek dink as ons mooi in die geestes wereld kan sien, sal ons vir oogend gesien het, hier kom een helder lucht hier in ons midde, en dit is die lucht van die Heere, van die Heilige Geest, die Bijbel sê, die lucht skyn in die duisternis, en die duisternis kan het nie oorweldig nie, die duister wereld is ons die lucht, en skyn die Heere, en bring hy hoop, bring hy hoop vir ons, prijs die Heere, Ehm, um, ons gaan huis toe, um, die Heere is goed, hy is die licht in ons leven, hy is die hoop, waar ons ons vast hou, teen sê hy, en wil nie sê deel. So, ehm, um, ek wil net bevestig wat Jan my net gesê, en wat ons allemaal ervaar het, wat ek wil jylle ervaar nou, ehm, um, vir oogend ons bid, ek weet wat julle opgeleid het met die sluit so wat gedoen het van die afkondiging, en daar was eerder achter die sies, van die Jesus, en um, ons staan daar achter, en op die oomlik het ek geen sins aan dit gedoen, wat julle daar op die um, af- afkondiging sluit so gesien het, um, en ek sien en julle wat achter die sanger staan, en ek sê vir ons of die heren sê, maar hy gaan saam met hulle sing, hy gaan sy engel bestuur, en terwijl um, Jan nou praat, en ek staan by camera, en ek elke keer, dit is net as op, as op die geest lig, en so die geest lig, kom daar wind, oor die wind net sterk, wat daar die vense in kwaai, en so, en dit was, dit is net, as op die Jan nou praat, wat hy na die tijd nou gesê, dit is net die feestdag van ons dat, die Heere sê wat hy met ons is, en ek, ek kan ons help, en ek kan sy taal betaal, en ek hoop vir die straat. Praat die Heere teen, ja, ek groe, ons gaan meer en meer sien hoe engele betrokke is, en, 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 en uh, uh, werksom is, en, hulle is altyd ber, ek gaan nou veel kans geef, flippie, uh, engele is altyd, ons sien hulle nie rechtig, nie baie keer, dan wees die Heere hulle van ons, dit kan gebeur, en wees van baie keer in die schoene, die ons vir ons gesê het, en um, uh, wat goed werk is sy gees, en sy engele is daar, en, en, en dit word net heerlijk, dit, dit, dit word net lekker, om te weet dat God werk, en hy is betrokke in ons leven, jy weet ons, <coughs> ons het baie keer die gedachte, maar die duivel wat het vir ons bring, jy weet, die Heer is wel ver van jou, en, en al die dinge, maar hy is nie, hy is by jou, hy is in jou, die Heilige Geest is in jou, en, dit is eindelijk maar net, om te sê, Heere, dankie, vir u in my, werk in my, 
en, en doen Flippy bleek voor kom staan of jy so met daar stond kom, kom, kom staan jy voor geef my die man en ja, ek kan my netjes vanaf ek, ek net een gedachte wat ek so net bybels het ek het gister van Charles een video gestuur uh, wat pas by by die boodskap vir ochend wat sê die jyre is op pad en dan sê die ou ons weer dit en Charles van my begin bekleid sê sê ek is toe my skuldig is en dit is waar Die Heer is op pad, ons allemaal gloor het, ons het weer volgend gehoor. Ja. Maar dan sê die woord, wat ons doen, moet ons net sit en nou wacht vir die Heere. En dit is nie die gedachte wat ek bezig wil los. Uh, dit is nie wat die woord sê in die Heere. As ons nou weet, soos ons volgend gehoor, die Heere is op pad. Hoekom is sit ons nog eens? Wat moet ons doen? Ons moet uitgaan. Maar dit is as om ons het hoor, die Heere is op pad en ons wacht maar af. En ek denk nie die Heere wil hier ons moet sit en wacht. Mm-hmm. ons moet eindelijk as ons die gehoorzaam kerk is in die sypels, moet ons bezig wees. Weet die heren, dit is een baie goeie gedachte, ek dink ek het dit al nie opgebring nie, maar uh, verwacht die heren sy komst maar nie passief nie, uh, actief wat kan ek doen gebed lofpreisinge vertel vertel vir jou vriende, vertel vir jou familie, jy weet ek groe as die tyd wat ons, uh, jy weet, jy had het terug vir sê, jy dweer nie te veel, nie, dat het is voorbij, nie, praat met die alke ou, en as jy my die raase tv om terug na my toe, praat met die alke ou, ek probeer al met die werk met allemaal praat door die heren, he, kwaad door ook so raad, um, uh, mense wat nou dan, praat met hulle, en, uh, sê, die Heere gaan kom, die Heere is goed vir jou, en ken jy die Heere, hoekom nie, konfronteer mense, ken jy die Heere, en, 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 en laat jy die boodskap uitkring, en vertrouw die Heere, vertrouw die Heere, waar keer leid die Heere, iemand op jou hart, nee, een vriend of familie lid, en jy weer een persoon, is nie rechtig by die Heere, of het nog nooit die Heere aangeneem nie, en die Heere leer hy persoon op jou hart, dan bid jy, en jy wacht vir die geleerdheid, en dan, by rechter oomle, dan sê jy vraag jy persoon, hoor jy, ken jy die Heere? Of is jou lewe recht? En, en, en vertrouw die Heere, dat hy die gesprek daarvan af sal vat, en die persoon tot redding sal kom, en, en, lekker word mense kwaad, fijn, hy word kwaad, maar hy gaan weer goed word, en, 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 ek staan vir Jezus, jy weet, uh, uh, beide, en die wereld vir ons, hy het gesê, ons staan by ons raad, nee, so hy moet die gats gehad het, en hy sê, ons staan by ons raad, hier vraag, gats, by sy kinder, om te sê, ek staan by Jezus, nee, daai tyd om te, om te, ek skies, ek is, ek is, ek is, ek is voorbij, ek is Jezus, ek kind, en ek staan by Jezus, ongeacht, Die storm is een strijd, ek sta my op. Magda, wil jy ietsje te sê? Ja, as my moeder is op die sisters groep, ek sien, ek die hand by die staan, dan nie. Want dit is die moeder toe ek die stilte tyd gehou. Voor oogend toe ek die stilte tyd gehou, en toe die heren vir my gewaas, ek moet iets kon sê voor, maar ek moet my recht naar die mense staan. Ek weet nie hoekom. En ek nie geweet wat ek moet sê. Maar vanmorgen het ek die boodskap op die sisters groep gesit. Die sisters het ek nie gaan luister. En ek kan saam met kinders en familie allemaal gaan luister. Dit wat Jan vanmorgen gepreek het, is precies wat die boodskap gesê het. En Jan, jy het nou gesê, ons moet met ons families praat. Ons moet ons families my kind leid na God toe leid. Dit is precies die boodskap wat daar was door des gesê het. Dit is tyd om op te hou speel. Op te hou om ons bezig te hou met ons. En ja, jy het bevestig. En nog een ding, die Heer het my gesê, ek moet vir elke een van my gesê, 
تسليف الله تسليف الله لله ان يعمل الفرق في اسلامه Mag ik als zes van mij jouw twee kind was een ongeluk of ziek? Brak je de zeer? Hoe gaan we dat? Hij is spijtig. Bij de eerste. Het is toch niet zo? Mag ik als het twee kind was een raak je de zeer? Gaan beter kost het trouw die jaren voor het moment daar. Die jaren was brand voor twee nieuw als ik het naar heb. Nijten. Nijten. Nijten naar je toe. Jy rei, jy weet van jullie besere, maar is die God van wonderwerk dat ons bid vir die totale, totale geneesing in sy weendere, in sy sedewees, spiere, geen letsel. Een volkome geneesing en dat hy kan sal weer die Heere doen aangeraak, ook sy ouders. Heere doen daar een groe, groe werk en so bid ek vir al ons familielede wat nie rechtig nie ken nie dat jy hulle inbring intrek soos jy mag nie hulle ingetrek sal word in jy koninkrijk prijs die Heere en hulle saam sal smaak dat die Heere goed en groot is en ons gee nie die lof ons gee nie die eer en nou mag die genade van ons hier die Heere Jesus Christus sy liefde en sy teenwoordigheid met elkeen van julle gaan en wees in Jesus dag. Amen. Weet die sê, sê wil ook iets die sê. Ek wil ons nie vir my die sê. Ja, ek wil ons, my skoon sê, of ons skoon sê, is ook in die oorlog in Israel, en ons dokter is in Zanzibar en sy trek zwaar want sy raak bekommerd en angstig en kom ons bid dat die heren haar rustig maak en geloof van haar opmerk heren die wereld wat so dier mekaar is bring ook een pijn en seer en al die dinge en so bid ons in die ochend dat jy met Uri sal wees daar op die gevechtsfront dat jy om bewaar en beskerm en ons bid vir Marisa hier was hy vol onzeker, angstig en kommer dat jy hand oor haar le en laat neerkom en dat sy net vrede en rustigheid en kalmte sal kry ook oor kleine Ellie maak haar vrede vol en rustig en bid dat hy geestelik in die tyd jy sal ervaar beleef en sal ontmoet oor die ook en al sy familie Heere tot ware inzicht in Christus Jezus sal kom Heere jy is groot ons dankie want ons weet jy leef, jy stier die engele en by hulle te wees en jy stort die geest uit om hulle te versterk in Jezus naam Nou ja, vrouw die heren, ek het nie idee hoe laat het is nie, maak ook die saak nie. Papa, dat ek hier die heren was nabij, en hy het iets beplan, en ek kan nie die heren vertrouw in elkeen van ons. God wil ek het, hy gaan het voor en te vat. The battle belongs to the Lord. Nee, vrouw die heren, die heren van die jongen is gesinde. The battle belongs to the Lord. Ja, hy is die Heere van die Leerskare, sê die Bijbel van ons, die Heere van die Leerskare, is net, prijs die Heere, en ons bid vir ons Heer, en jong mense, vrede aan de, dat hulle ook sal ervaar, die Heere, in hulle levenswerk, die Bijbel by ons te doen, lo, die Heer van die jong mense, door van die Heere, nou ja, op die stadium, toe, Moses en die Lea, daar op die berg, waar Christus verskyn, en toe so Petrus, ons wil maar hitte bouw my nou ek dink vir ochend vir ons nou ook nou maar eindelijk kom ons blij nou maar hier ons nou maar eindelijk lekker hier maar nou ja, en allemaal het ook huise 
en gaan nou maar huiswaarts om te die van die wat kleren gebring het, ons vat ook milie meel en, uh, en kos of nikkies kos uh, as daar enige van u is wat uh, voel jy wil kos vir die mense daar gee, kleren uh, bring dit of uh, u kan dit langsam bij ja bij mijn huis afvlaai of anders te tel je dit niet wat het is nie, die afgooi en uh, ek sal het om daar maar tweede uur ja kom ook het uit, die van die waar ook nie by die tweede uur kom drop het die zo, by die deur enige kos en kleur, wat die stort mee meel, kleur ek om baas of wat ever, gaan met die bakkie, ons kan het vol maak en het ons gaan blees na die mense en gee, en vir jou sal gegee word, dit is dit, dit die bybelse begins, amen praat die heren, gaan om vrede